വളരെ ടെൻസായിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ കടന്നു പോയിരിക്കുന്നത് വേണ്ട സമാധാനവും പ്രതിയാശയൊക്കെ കർത്താവ് ആ ജോലി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുവാനും അവരുടെ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഒക്കെ അനുഭവിക്കാനൊക്കെയും ഇടയാകണം രാത്രികാലം നമുക്ക് അല്പസമയം നമുക്കും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു ഒന്നിച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബം പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുന്ന സമയമാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ദൈവജനത്തോട് ദൈവമക്കളോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് അല്പസമയം വേറൊരു തിരിപ്പാൻ ദൈവം ഒരുക്കുന്ന നല്ല സാവകാശങ്ങൾക്ക് ആ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു പണ്ട് നമ്മൾ വളരെ തിരക്കേറിയ അനുഭവത്തിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി എന്നാൽ നമ്മുടെ തിരക്കുകളൊക്കെ ദൈവം തന്നെ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ട് അല്ലല്ലുയ്യ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയതെന്നുള്ള അല്ലല്ലുയ്യ ആ ഒരു അനുഭവം കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകി തന്നു മാത്തയുടെയും മറിയുടെയും വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് വാർത്തയും കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു മേരി മാ മറിയ ആ കർത്താവിന്റെ വാദപിടത്തിൽ ഇരിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി മാർത്തയെ പറ്റി നോക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് വന്നതുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കാനായിട്ടാണ് തന്റെ മകൾ അവിടെ കിടന്ന് എല്ലാ പരാക്രമങ്ങളും കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിനെ കർത്താവ് മാനിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായില്ല വിക്രിത കർത്താവ് ചെയ്തത് തന്റെ വാദപിടത്തിൽ ഇരുന്ന് തന്റെ വചനം ശ്രവിക്കാനായിട്ട് കിടന്നു വന്ന ഒരു മറിയാണ് കർത്താവ് അവിടെ അംഗീകരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശുവിന് വേണ്ടി വിഭവങ്ങൾ ഭക്ഷണം ഒരുക്കുവാനായിട്ടല്ലേ പ്രിയ സഹോദരി അവിടെ അതെല്ലാം ചെയ്തതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ഉപരി കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചത് കർത്താവിന്റെ വാദപിടത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു അനുഭവം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കും ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് തിരക്കുണ്ട് നമുക്ക് വിഷയങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നാലും നമുക്കൊന്നും ആർക്ക് സമയമില്ലാതെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ലൈഫില് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഫാസ്റ്റ് ടൈമിങ് ഫാസ്റ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഇല്ലാത്ത ഒരു എങ്ങും പിടിച്ചു കിട്ടാൻ കിട്ടാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു ജനങ്ങളൊക്കെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഞായറാഴ്ചകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്പോർട്സിന്റെ പേരിൽ ആ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസഭകളൊക്കെ ഇവിടെ ഇത്രയും അടഞ്ഞു പോകുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ചർച്ചുകളിലൊക്കെ ആരാധനയെല്ലാം നിന്നു പോകാനുള്ള മെയിൻ കാരണം ഇവിടുത്തെ സ്പോർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണെന്ന് കേൾക്കുവാനായിട്ടൊക്കെ ഇടയായി അത് ഈ സ്പോർട്സ് ഒക്കെ ഒരു വിഗ്രഹം പോലായി ദൈവത്തേക്കാൾ ഉപരി ദൈവമക്കൾ പോലും ആ ദൈവ ദൈവ ആരാധനകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഈ സ്പോർട്സിന്റെ ഒക്കെ പുറകെ പോകുന്നതായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് ഇടയായി എന്നാൽ ഇതിനുമേലെല്ലാം ദൈവം ദൈവം ദൈവമാണെന്നുള്ളത് ദൈവം എല്ലാ കാലത്തും വെളിപ്പെടുത്തും അത് ഏത് തലമുറയുടെ നടുവിലായാലും ദൈവത്തെ മറന്ന് ജീവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം ദൈവം വന്ന് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുവാനായിട്ട് ഇടയാകും അല്ലേ ലുയ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമയങ്ങൾ നമുക്ക് എത്ര തിരക്കായാലും എത്രത്തോളം നമ്മൾ ബിസിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ദൈവക്കളെ നമ്മൾ ആ ദൈവ സന്നദ്ധിയിൽ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട മഹത്വവും ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധി നമ്മൾ ചെലവഴിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള സമയങ്ങൾ ചെലവഴിപ്പാൻ നമ്മൾ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ഉത്തരവാദികളാണ് കാരണം ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ജനം ഉറച്ചു നിന്ന് വീര്യം പ്രവർത്തിക്കും നേരെ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിന്ന് വീര്യം പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ഇരുന്ന് ദൈവത്തോട് സംസാരിപ്പാനും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ആലോചന കേൾക്കുവാനും ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാനും ദൈവമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് അയത്തിരുവാനും കർത്താവ് നമ്മളെ കുറിച്ചെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ അബ്രഹാമിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാമിന് ദൈവം കുഞ്ഞിനെ കൊടുത്ത് അറിയാം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തെ എഴുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ലഭിച്ച ആ ആ വെളിപ്പാട് വലിയൊരു വെളിപ്പാട് കൊടുത്തു അല്ലേ എന്റെ കുഞ്ഞുണ്ടാകും അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരുന്നു കാത്തിരുന്നു കാത്തിരുന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യനെ കൊടുത്തു നല്ല കാര്യം ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി അബ്രഹാമ ആ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് സാഹിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ മനസ്സിലായപ്പോൾ ദൈവം അവനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നീ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്റെ ഏകജാതനായ മകനെ എനിക്ക് വേണ്ടി നൽകി തരുമോ അല്ലെ ഇത് വല്ലാത്തൊരു ഇതാ അതിനുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പും കൊടുത്തു കർത്താവ് അല്ലെ എത്ര ദിവസവും നമുക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തെ വഴി അല്ലെ ലുയ്യ വേണമെങ്കിൽ അബ്രഹാമിന് വേണേൽ പിന്മാറി പോകാമായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവം ആ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഒരു ടെൻഷന്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ കൂടി അബ്രഹാനെ വിട്ടു അല്ലെ ലുയ്യ ഒരു വല്ലാത്ത ടെൻഷനാ അല്ലെ വല്ലാത്ത ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ടെൻഷൻ
അല്ലെങ്കിൽ കത്തി ഓങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിന് അവൻ്റെ മനോഭാവത്തെ അവന് കുഞ്ഞിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് എന്നെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നെന്നുള്ള ആ വെളിപ്പാട് ദൈവത്തിന് ലഭിക്കുവാനായിട്ടിടയായി ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് ബാലിന്റെ മേൽ കത്തി വെക്കരുത് അപ്പൊ അങ്ങ് പറഞ്ഞതും പോയെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്നാൽ നമ്മൾ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ദൈവത്തിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഇടയാകുന്നു നല്ലത് ആ ദൈവത്തിനോ ദൈവത്തിന് പ്രയോറിറ്റി ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ടു ഗോൾ ഇന്ന് രാത്രി കാലത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് ഇന്ന് ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് അല്പസമയത്തെ ധ്യാനത്തിനായിട്ട് മാത്രം ചിന്തിപ്പനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ജോൺ ജോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ തന്നെ വായിക്കാം ശിഷ്യന്മാരിൽ വെച്ച് യേശു സ്നേഹിച്ച ഒരുത്തൻ യേശുവിന് മാറുടത്ത് ചാരിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു സ്തോത്രത്തിൽ നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കുന്നു നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരു വേദഭാഗമാണ് ശിഷ്യന്മാരിൽ വെച്ച് യേശു സ്നേഹിച്ച ഒരുത്തൻ യേശുവിന് മാറുടത്ത് ചാരിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതിമാ നമ്മ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ വാക്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിൽ യേശു തനിക്കുള്ളവരെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ അവസാനത്തോളം അവരെ സ്നേഹിച്ചു സ്തോത്രം അതിന്റെ തുടക്കം തന്നെ അങ്ങനെ തനിക്കുള്ളവരെ കർത്താവ് ഐസ്ക്രൂസിന് ക്രൂശ് മരണത്തിനുള്ള മുമ്പുള്ള സമയമാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ അത് മിഡിലായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പതിമൂന്നാം അധ്യായ പതിനാലാം അധ്യായം ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ക്രൂശ് മരണവുമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നത് അവിടെ പറയുന്നത് കർത്താവ് അവരെ അവസാനത്തോളം സ്നേഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തിന് ഒരു കുറവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത്രത്തോളം ആ കർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആദ്യമേ അതുകൊണ്ടല്ല ബാലൂസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ നാളോളം അതിനെ തികയ്ക്കും എന്ന് പറയുന്നത് സ്തോത്രം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അവൻ അവസാനത്തോളം മനസ് സ്നേഹിച്ചു സ്തോത്രം എന്റെ വിഷയം അതല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് ശിഷ്യന്മാരിൽ വെച്ച് യേശു സ്നേഹിച്ച ഒരുത്തൻ യേശുവിന് മാറുടത്ത് ചാരിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതിനെ മാറുടത്ത് ചാരുക അല്ലെങ്കിൽ മാറോടണയുക മാറുടത്ത് കിടക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് വലിയൊരു അപക്ഷ ഒരു അപക്ഷനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം യേശുവിന് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു യേശുവിന് എഴുപത് ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ആ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ തന്നെ കർത്താവിനൊരു പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു അടുപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ മൂന്ന് പേരൊരു ഗായം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ പഠിക്കുമ്പോൾ യേശുവിനെ മാറോട് ചേർന്നൊരു ശിഷ്യനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം മാറോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പുള്ള വാക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് യേശു ഉൾഷു ഉള്ളം കലങ്ങി ആമീൻ ആമീൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഒരുത്തൻ എന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സാക്ഷീകരിച്ച് പറഞ്ഞു അതാണ് അതിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഇത് ആരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ശിഷ്യന്മാർ സംശയിച്ച് തമ്മിൽ തമ്മിൽ നോക്കി എന്നാൽ യേശു എല്ലാരെ സ്നേഹിച്ചുവെങ്കിലും യേശുവിനെ തന്റെ മുമ്പിൽ കടന്നു വരുന്ന ആ സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ താൻ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ പോകുന്ന ആ കൂശു മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് ശിഷ്യന്മാരോട് പങ്കുവെക്കുകയാണ് പങ്കുവച്ചപ്പോൾ മാനുഷികമായിട്ട് നമുക്കറിയാം യേശുദത്താ ഈ ഭൂമിയില് മനുഷ്യരൂപം എടുത്ത് മനുഷ്യത്വം എടുത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ആ ദൈവത്വത്തെ വെച്ചിട്ട് ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുക പിടിക്കാതെ താണഭൂമിയിലേക്ക് മനുഷ്യനായി വന്നു അതായത് നമ്മളെ കുറിച്ച് നമ്മളെ പോലെ തന്നെ വേദനയും പ്രയാസവും ദുഃഖവും എല്ലാം ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയായിട്ടായിരുന്നു കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിൽ കടന്നു തന്റെ ദൈവത്വം ഒന്നും അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചില്ല മറ്റ് തന്റെ സ്വന്തം ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പോലും കർത്താവ് തന്റെ ദൈവത്വത്തെ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല പാർക്കുവാനായിട്ടാണെങ്കിലും ആഹാരം കഴിക്കാനായിട്ടാണെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനും ദൈവത്തെ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നാൽ തന്റെ മേൽ ദൈവം കൊടുത്ത കൃപയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അത് മറ്റുള്ളവരുടെ പൊതു പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവ് കൊടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു സ്തോത്രം എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ ഉള്ളം കലങ്ങിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ശിഷ്യൻ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മാറോട് ചേർന്ന് കിടക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി സ്തോത്രം ഞാൻ ആ പോൽക്കാലമൊക്കെ ഈ അതിനത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു സ്തോത്രം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞാലും കർത്താവിന്റെ ആ ഹൃദയം കലങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു ശിഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ മാറോട് ചേർന്ന് കിടക്കുവാനായിട്ടിടയാ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ദുഃഖത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമുക്ക് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകുന്നത് ഫ
ആ സ്വന്തം ട്രൈബിൽ തന്നെയുള്ള യൂതയുടെ കുലത്തിൽ തന്നെ യൂത കുലത്തിൽ തന്നെയുള്ള ആ യൂത ഇസ്കരിയത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി തന്നെ ഇനി കാണിച്ചു കൊടുക്കുമെന്നും ഒക്കെയുള്ള ആ വെളി ആ അറിവ് ഇതിനെ കുറിച്ച് കർത്താവ് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ കർത്താവിനുള്ള കലങ്ങുവാനായിട്ട് ഇടയായി സ്തോത്രം അപ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു കർത്താവിനെ മാറോട് ചേർന്ന് ആയിരിപ്പാനായിട്ട് ഇടയാകുന്ന സ്തോത്രം അല്ലെ എന്നാലും കർത്താവിന് അത്രത്തോളം ആശ്വാസം ഉണ്ടായി അല്ലെ എത്രയോ പേര് കർത്താവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അയ്യായിരത്തോളം പേര് ഭക്ഷണം തിന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തപ്പോൾ അവനെ അനുഗമിച്ചു എത്രയോ കുഷ്ഠരോഗികൾ സൗഖ്യമായി എത്രയോ കണ്ണുകുട്ടന്മാര് കർത്താവിന്റെ ശിശുക്കൂടെ വിടുതൽ പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി അല്ലെ ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടവരുണ്ട് അടയാളങ്ങൾ കണ്ടവരുണ്ട് എല്ലാരും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ പോലും ഒരുവൻ എന്ത് ചെയ്തോ ആ കർത്താവിനെ മാറോട് ചേർന്ന് തിരിപ്പാനായിട്ട് ഇടയായി സ്തോത്രം അല്ലെ ലുയ്യ ആ ശിഷ്യനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അല്ലെ ലുയ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ യോഹനന്റെ ശിഷ്യൻ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ആ ക്രൂശിൽ ക്രൂശിന്റെ അടുക്കൽ പോലും കർത്ത ആ ആ ശിഷ്യനെ വന്ന് നിൽക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി ഒന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സമയമില്ല ക്രൂശിന്റെ അടുക്കൽ പോലും കർത്ത ഈ ശിഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു നയിക്കുവാനായിട്ട് പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്കിലോട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ ക്രൂശിന് അരികെ അവന്റെ അമ്മയും അമ്മയുടെ സഹോദരിയും കളയോപ്പാവിന്റെ ഭാര്യ മറിയേയും മക്തലക്കാരത്തിൽ മറിയ നിന്നിരുന്നു യേശു തന്റെ അമ്മയും താൻ സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യന് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഇതാ നിന്റെ മകൻ എന്ന അമ്മയോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ശിഷ്യനോട് ഇതാ നിന്റെ അമ്മ എന്നും പറഞ്ഞു ആ നാഴി മുതൽ ആ ശിഷ്യൻ അവളെ തന്റെ വീട്ടിൽ കൈക്കൊണ്ടു സ്തോത്രം എന്താ അവരുടെ അവൈധ്യമായ ഒരു ഹൃദയ ബന്ധം കർത്താവുമായിട്ട് ആ ആ ശിഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ യോഹനാൻ എന്ന് പറയുന്ന ശിഷ്യന് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു സ്തോത്രം അല്ലെ ഒരു ചേർന്നിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ കർത്താവിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ ആ പ്രയാസം വന്ന സമയത്ത് കർത്താവിനോട് പറ്റിയിരിക്കുക പണ്ട് കർത്താവിന്റെ ക്രൂശു മരണത്തിൽ എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും തന്നെ കൈവിട്ടു പോയപ്പോഴും ആ ക്രൂശിന്റെ ആ ചുവട്ടിൽ അല്ല അചഞ്ചലനായി നിൽക്കുന്ന ഒരു യോഹനാനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യോഹനാനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ യോഹനാന്റെ ലേഖനങ്ങൾ ആയിക്കൊട്ടെ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷമായിക്കൊള്ളട്ടെ അവിടെ എല്ലാ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ ലുയ്യ തന്റെ സ്വഭാവത്തെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം അല്ലെ ലുയ്യ സ്നേഹം ആ ദൈവ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചും ആ ദൈവമക്കളെ കുറിച്ചുള്ള അല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സ്നേഹത്തിന്റെ അപ്പോസ്റ്റല് പേരെന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുക മാത്രമല്ല എന്തെങ്കിലും പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുക മാത്രമല്ല തന്റെ സ്വയം ജീവിതത്തിൽ പോലും തന്റെ സ്നേഹം അദ്ദേഹം പ്രദർശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇടയായി സ്തോത്രം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ആ കർത്താവിന് മാറിലോട് ചേർന്ന് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അത് അങ്ങനെ അടുത്ത് വരിക അവിടെ അടുത്ത മാർഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മളോട് വായിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ ലേശ് പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അവനെ കുറിച്ച് സാക്ഷീകരിച്ച് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നു ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സീമം പത്രോസ് അവനോട് ആംഗ്യം കാട്ടി അവൻ പറഞ്ഞത് ആരെ കൊണ്ടെന്ന് ചോദിപ്പാൻ പറഞ്ഞു അവൻ യേശുവിന്റെ നെഞ്ചോട് ചേർന്ന് കർത്താവെ അത് ആറെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ അപ്പ കണ്ടം മുക്കി കൊടുക്കുന്നു തന്നെ എന്ന് യേശു ഉത്തരം പറഞ്ഞു കണ്ടം മുക്കി സീമൻ ഇസ്ക്രിയത്താവിന് മകനായി യുവതയ്ക്ക് കൊടുത്തു കണ്ടം വാങ്ങി ഉടനെ സാത്താൻ അവനിൽ കിടന്നു യേശു അവനോട് നീ ചെയ്യുന്നത് വേഗത്തിൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു സ്തോത്രം അല്ലെ എന്തായാലും പത്രൂസ് പോലും മാറി നിന്നിട്ട് ആരോടെ ചോദിക്കുന്നത് ഈ മാറിൽ ചാരി നിന്ന ശിഷ്യനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നീ യേശുവിനോടൊന്ന് ചോദിക്കുക എന്നെ അവനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന വ്യക്തി ആരാണെന്നുള്ളത് അതായത് യേശുവിന്റെ ഇന്നർ അല്ലെങ്കിൽ ആ മനസ്സിന്റെ അനുഭവത്തെ പോലും ചോദിക്കുവാനായിട്ട് പത്രോസിന് സാധിക്കുന്നില്ല പത്രോസ് ആരോടാ പറയുന്നത് യോഹനാനോട് അങ്ങേയും കാണിച്ചു ചോദിക്കുന്ന ആരെ കുറിച്ചാണെന്ന് ഉള്ള ഒന്ന് പറയാമോ എന്ന് ചോദിക്കുവാനായിട്ടുള്ള അല്ലെ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനെയാണ് പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു കാര്യം നടക്കുവാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ സമീപിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെന്ന് അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഔദ്യോഗിക തലത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നേരിട്ട് പോകാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ക്ലോസ് ക്ലോസ് അതിനകത്ത്
പുള്ളിട്ടൊന്നാം സ്ഥാനത്ത് തന്നെ പതിനാലാം ഭാഗത്ത് പിന്നെ അവനോട് പറ്റിയിരിക്കും അന്നേരം നമുക്ക് ഈ നാളുകളിൽ നമ്മളെ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പറ്റിയിരിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലിടെ ആകണം സ്തോത്രം ഒരു ദൈവം പൈതൽ ദൈവത്തെ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കേണ്ടതെന്ന ദൈവം എല്ലായിടത്തും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം എന്നിട്ട് ഞാൻ അവരുടെ പറയുന്നത് എന്റെ സ്തുതി ഞാൻ മറ്റാർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല എന്റെ മകത്തെ ഞാൻ ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല എന്നിട്ട് ദൈവം എന്താണ് എല്ലായിടത്തും ദൈവത്തിന് നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം എന്ന് ദൈവം എല്ലായിടത്തും ആഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് പറ്റിയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചേർന്നിരിക്കുക സ്തോത്രം അല്ലെ ലുയ്യ നമുക്കറിയാം ഭക്തന്മാരുടെ എല്ലാം വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന ഭക്തന്മാരെല്ലാം ആ പറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആവേലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക ആവേല ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളൊരു യാഗം അർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി അവന് അത് മുഖാന്തരം അവന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം അറിഞ്ഞ് അലെ ലുയ്യ ആ യാഗത്തിൽ അലെ ലുയ്യ രക്തമൊഴിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്രസാദം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉള്ള വെളിപ്പാട് ഹാവേലിൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഹാവേല് അലെ ലുയ്യ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരാട്ടുകുട്ടി എടുത്ത് ദൈവത്തിന് സുഗ്രാഹിമായ ഒരു യാഗം അർപ്പിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാ ഈ സ്തോത്രം പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആനോക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ വശ്രത്തമുള്ള തലമുറയുടെ നടുവിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് വർഷകാലം ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് പറ്റി ചേർന്ന് നടക്കുവാനായിട്ട് ആനോക്കിന് ഇടയായതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു അന്നേരം അവിടെ എല്ലാം എന്താണ് നമ്മുടെ ആ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ എതിര അനുകൂലമല്ല എന്നാൽ അതിന്റെ നടുവിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഭക്തന്മാർ ആ ദൈവത്തോട് പറ്റിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും സ്തോത്രം അല്ലെ ലുയ്യ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന നോക്കയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അക്ഷരത്വമുള്ള തലമുറ അല്ലെ ലുയ്യ അതുപോലൊരു തലമുറ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം ആറാം ഒരു അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു വഷളത്തമുള്ള തലമുറയുടെ നടുവിൽ അല്ലെ ലുയ്യ വഷളത്തമുള്ള തലമുറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ തലമുറയെക്കാളും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ദൂതന്മാര് കടന്നു വന്ന് ജനങ്ങളെ സ്പോയിൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഏഞ്ചലിക്കായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം അവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ തമ്മിലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അവിടെ നടക്കുന്നത് ഏഞ്ചൽസ് സ്വർഗത്തില് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം വാസസ്ഥലം കാത്തുകൊള്ളാതിരുന്ന ദൂതന്മാരെന്നാണ് പറയുന്നത് സ്തോത്രം അവരെന്ത് ചെയ്തു അവർ ഈ ഭൂമിയിൽ കിടന്ന് വന്ന മനുഷ്യ സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടാക്കുവാനും അവരുമായിട്ട് സങ്കര അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സന്തതി പരമ്പരകളെ ജനിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായപ്പോൾ ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ആത്മാവ് നിന്നോട് സദാകാലവും വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോഹയെ ദൈവം കണ്ടിട്ട് ആ നോഹയെ ദൈവത്തോടു കൂടെ നടക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുക സ്തോത്രം നോഹയുടെ വംശവാരം വരുത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവന്റെ അപ്പനെ കുറിച്ചും അമ്മയെ കുറിച്ചും ഒന്നും അല്ല പറയുന്നത് നോക തലമുറയുടെ നടുവിൽ നിഷ്കളങ്കനും നീതിമാനും അവൻ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുന്നവനുമായിരുന്നു അവിടെ എല്ലാം എന്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ അവര് അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുവാനായിട്ട് ഇടയ ഈ സ്തോത്രം പിന്നെ മുന്നോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ കാലേബിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സംഖ്യാ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൽ യോശിയുടെ പുസ്തകത്തിലൊക്കെയും നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നാൽപ്പത് വർഷകാലം മത്സരികളായ ആ ജനത്തോടിന്റെ നടുവിൽ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് കാലേ ബന്ധ ചെയ്തു അവൻ ദൈവത്തോട് പറ്റിയിരിപ്പാനായിട്ട് ഇടയ ഈ സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരെന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാലേബ് ദൈവത്തോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് നിന്നിരുന്നു അവന് വേറൊരു ഹൃദയം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്തോത്രം അല്ലെ അപ്പത് വർഷക്കാലം റിബലിയസ് ആയിട്ടുള്ള ദൈവത്തോട് മത്സരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ദൈവാലോചനയെ വ്യർത്ഥമാക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അവിശ്വാസമുള്ള തലമുറയുടെ നടുവിൽ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടെല്ലാം ദൈവത്തെ വെറുപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തെ കോപിപ്പിക്കുന്ന തലമുറ കൂടെ നടക്കുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തു ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് വായിക്കാൻ സമയമില്ല അവൻ ദൈവത്തോട് പറ്റിയിരുന്നു കലവിനോ വേറൊരു ഹൃദയവും ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ പറ്റിച്ചേർന്നു നിന്നു അല്ലെ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും ഒരു ഭക്തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭേദ്യമായ ബന്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അവൻ യഥാർത്ഥമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയാകുന്ന സ്തോത്രം അവർ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഈ നാളുകളിലൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി ഭർത്താവിന്
എന്നായിരുന്നു സ്തോത്രം അല്ലേ ലൂയ നമ്മൾ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അല്ലേ ലൂയ അന്നേരം പൗലൂസിനോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും പൗലൂസ് അപ്പോസ്ലം പറയുന്നുണ്ട് റോമാലേഖനം അതിന്റെ എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അതൊന്ന് വായിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കാം നമ്മെ നാമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച മുഖാന്തരം ഇതിലൊക്കെയും പൂർണ്ണ അജയം പ്രാപിക്കുന്നു ഭരണത്തിനോ ജീവനോ ദൂതന്മാർക്കോ വാഴ്ചകൾക്കോ അധികാരങ്ങൾക്കോ ഇപ്പോഴുള്ളതിനോ വരുവാനുള്ളതിനോ ഉയരത്തിനോ ആഴത്തിനോ മറ്റ് യാതൊരു സൃഷ്ടിക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർവിരിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെ ലുയ്യ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ആഴത്തെ കുറിച്ച് കർത്താവ് ദാസന് അവിടെ പറയുക എന്റെ മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർവിരിക്കുന്നത് ആ കഷ്ടതയോ സങ്കടമോ ഉപദ്രവമോ പട്ടിണിയോ നഗ്നതയോ ആപത്തോ വാളോ ഇതിനൊന്നും ദൂതന്മാർക്കോ വാഴ്ചകൾക്കോ അധികാരങ്ങൾക്കോ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളതിനോ ഉയരത്തിലുള്ളതിനോ ആഴത്തിലുള്ളതിനോ യാതൊരു സൃഷ്ടിക്കോ ആ കർത്താവിനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വേർവിരിക്കുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്നുള്ള വലിയൊരു അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പ് അത് വെറുറപ്പല്ല തന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൂടി അല്ലെ ലുയ്യ അത് ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പത്രൂസിനെ വലൂസിനെ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം അല്ലെ ആ വലൂസും കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്കൂസിനെ പഠിവ് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവനൊരു ശബ്ദം കേട്ടു അല്ലെ ലുയ്യ അല്ലെ ലുയ്യ എന്താണ് അല്ലെ ലു സൗലെ സൗലെ നീ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ഒന്ന് എന്ത് അല്ലെ ലു നീ ആരാകുന്ന കർത്താവേ എന്ന് അവിടെ ചോദിച്ചു സ്തോത്രം അല്ലെ ലുയ്യ എന്നാൽ വലൂസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ആ ആ യേശുവിനെ നീ ആരാകുന്നു കർത്താവെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു നീ ഉപദ്രവിക്കുന്ന യേശു ആകുന്നു ഞാൻ അല്ലെ ലുയ്യ അതുകൊണ്ട് പൗലൂസ് പറയുന്നുണ്ട് അവനെ അറിയുവാനും അവന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിൽ കുട്ടാളിയായി തീരുവാനും അവന്റെ കഷ്ടങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പൂരിപ്പിക്കപ്പെടുവാനും അല്ലെ മരിച്ചവരും നല്ലൊരു പുനരുത്ഥാനം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഞാൻ പിമ്പിലുള്ളത് മറന്ന് മുമ്പിലുള്ളതിന് വേണ്ടി ആഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ പരമപുള്ളിയുടെ ലാക്കിലേക്ക് ഞാൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പൗലൂസ് പറയുവാനായിട്ട് ഇടയാകുന്നു എന്താണ് ആ പൗലൂസ് അനുഭവിച്ച കർത്താവുമായിട്ടുള്ള സഹിത്വം ആ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ഇന്റിമസി ആ കർത്താവിന്റെ ആ സ്നേഹം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നപ്പോൾ എല്ലാത്തിനേക്കാളും ഉപരിയായിട്ട് ആ കർത്താവിനെ സ്നേഹിപ്പാനായിട്ടിടയായി സ്തോത്രം പ്രൈസലോട് നമ്മൾ യോഹനാനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രസന്ന യോഹനാനെ കുറിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ ലുയ്യ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെ ലുയ്യ ദൈവം അവനെ നടത്തിയ വഴികൾ കൃഷിന്റെ അടുക്കൽ വരെ തന്നോടുകൂടെ ഇരുന്നവൻ തന്റെ ജീവിതകാല തന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചവൻ തന്നെ സമാധാനിപ്പിച്ചവൻ തന്നെ മാറത്ത് ചാരിക്കൊണ്ടിരുന്നുവാനായിട്ടുള്ള ആ യോഹനാനെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു ആ പത്മോസിന്റെ ആ ഏകാന്തതയിലും കർത്താവ് അവനോട് കൂടെ ഇരിക്കുവാനായിട്ടിടയായി അവൻ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നപ്പോൾ നിരാശപ്പെട്ടിരുന്നപ്പോൾ പറയുന്നത് ഭയപ്പെടേണ്ട നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു സ്വർഗത്തിന് സ്വർഗം തുറന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ വെളിപ്പാടുകൾ പോലും കാണിക്കത്തക്ക അനുഭവത്തിലേക്ക് നടത്തുവാനായിട്ടിടയായി ഇതിനെല്ലാം അർത്ഥം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാൻ തയ്യാറായ ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിപ്പാൻ തയ്യാറായ ദൈവത്തിന്റെ മുഖം അന്വേഷിപ്പാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു പ്രതിഫലമുണ്ട് നിശ്ചയം അല്ലെ ലുയ്യ ലോകമെല്ലാം നമുക്കെതിരായിട്ട് നിന്നാലും ലോകമെല്ലാം നമുക്ക് പ്രതികൂലമായിട്ട് നിന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്തുണ്ട് അല്ലെ ലുയ്യ കർത്താവിന്റെ ആ വിടുതലുകൾ കാണുവാനായിട്ട് യാതും സ്തോത്രം നമ്മൾ തള്ളിക്കളയത്തില്ല അല്ലെ അപ്പോ സുൽമാനൊക്കെ കർത്താവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു പോയെങ്കിലും യോഹനാൻ എന്ത് ചെയ്തു ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധയിൽ നിൽക്കുക കർത്താവിന്റെ സന്നദ്ധയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂശനോളം നിൽക്കുവാനായിട്ടിടയായി കർത്താവ് ആരെയാ തന്റെ മാതാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ ലുയ്യ ആ അവനോട് പറയുന്നു നീ എന്റെ അമ്മയെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അന്ന് മുതൽ ആ ശിഷ്യൻ അവളെ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ അമ്മയായ മാതാവിനെ മേരിയെ തന്റെ പവനത്തിൽ ചേർത്ത് കൊള്ളുവാനായിട്ടിടയായി അവർ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ദൗത്യം പോലും കർത്താവ് അല്ലെ യോഹനാൽ കൊടുക്കുക ആ സ്തോത്രം പ്രൈസലോട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ സുഹൃത്തെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ വെളിപ്പാട് ദൈവ യോഹനാനെ
എന്ത് തന്നെയായിരുന്നാലും ഞാൻ ഏതൊക്കെ അനുഭവത്തിൽ കൂടി നടന്നു പോയെന്ന് പറഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ ആ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള സഹിത്വം കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ഇന്റിമസി കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ആ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ നമുക്കൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് മുറുക പിടിക്കുവാനായിട്ട് ഈ രാത്രി കാലം ഇടയാണ് അതാണ് ദൈവം നമ്മോട് ഈ രാത്രി കാലം പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പുനരൊന്നാം സ്ഥലത്ത് പറയുന്ന അവൻ എന്നോട് പറ്റിയിരിക്കും ഞാൻ എന്നെ വിടുവിക്കും അവൻ എന്റെ നാമത്തെ ഞാൻ ഉയർത്തും എന്നോട് വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും ഞാൻ അവന് ഉത്തരമറിയും എന്റെ രക്ഷ അവനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും ദീർഘായുസോടെ ഞാൻ അവന് തൃപ്തി വരുത്തും സ്ത്രോത്രം എന്താണ് പറ്റിയിരിക്കുന്ന അനുഭവം ചേർന്നിരിക്കുന്ന അനുഭവം അതേമായിട്ടുള്ള അന്റിമസിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങള് നമുക്ക് പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളു കഥാനദാസൻ പ്രതി ബ്രതർ പറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തി ആറാം സംഗത്ത് പറഞ്ഞു പർവ്വതങ്ങൾ കുലിക്ക് സംരംഭത്തെ വീണാലും അതിന്റെ വെള്ളം വിരച്ചു കളങ്ങിയാലും ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല കാരണം ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അവൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സമുദ്രത്തെക്കാളും മലകളെക്കാളും എല്ലാം അലലീയ വലുതായിരിക്കുന്ന ആ ദൈവത്തിലാണ് ആ ഭക്തൻ ശരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പറയുന്നത് പർവ്വതങ്ങൾ കുലുങ്ങി സമുദ്രമത്തെ വീണാലും വെള്ള സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളമെല്ലാം ഇരച്ചു കലങ്ങിയാലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം വന്നാലും ഏതൊക്കെ പ്രതികൂലങ്ങൾ എന്റെ നേരെ കടന്നു വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ആരിക്കും ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിന്റെ കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും സ്ത്രോത്രം കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഒന്ന് വർദ്ധിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകണം പോലീസ് പറയുന്നു അവൻ എന്റെ ഉപനിധി അവസാനത്തോളം കാക്കുവാൻ ശക്തനായ ദൈവം ആ സ്ത്രോത്രം നമ്മെ സൂക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ദൈവം നമ്മെ പരിപാലിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ നിവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവം നമ്മളെ തള്ളിക്കളയാത്ത ദൈവം നമ്മളെ അനാഥനായി വിടാത്ത ദൈവം എല്ലാ നാളും നമ്മോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവം അല്ലെ ലുയ്യ ഇസ്ലാം പറയുന്നത് അവൻ അവസാനത്തോളം അവരെ സ്നേഹിച്ചു സ്ത്രോത്രം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ പക്കമായിട്ട് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് അവനെ സ്നേഹിപ്പാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഒരു പരിധിയെങ്കിലും അല്ലെ ലുയ്യ ഗുരു പനാറ സംഘത്തെ സംഘത്തിനേക്കാൾ അവനെനിക്ക് ഏത് ഉപകാരങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്ത് പകരം കൊടുക്കും അല്ലെ ലുയ്യ നമുക്ക് പകരം കൊടുക്കാൻ നോക്കത്തില്ല അല്ലെ ലുയ്യ ദൈവം തരുന്ന നന്മയ്ക്കൊന്നും അല്ലെ പ്രതിഫലം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ നോക്കത്തില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ നമുക്ക് കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകണം കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് ആയി തീരുവാൻ രാത്രി കാലം ഇടയാകട്ട് കർത്താവിന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രിയ ബ്രദർ ചുരുക്കമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ സ്ത്രോത്രം സ്ത്രോത്രം വാഗ്ദാന വിശ്വസ്തനായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ കർത്താവ് എത്രത്തോളം സമയം കർത്താവ് ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ആയിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം വരുന്ന ഒരു അവസരം കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിനായി നന്ദിയോടെ സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുന്ന പാസ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവ് ഞങ്ങൾ കൂടി വന്ന സമയം മുതൽ കർത്താവ് ഇത്രത്തോളം സമയം കർത്താവ് ദൈവത്തിന്റെ വാസ്തവമായ സാന്നിധ്യം കർത്താവ് അവിടെ നിന്ന് വാക്ക് പറഞ്ഞ പ്രകാരം കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനായി നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വാഴ്ത്തും ദൈവമേ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് കർത്താവ് ഒരു പോലെ കാലം കൂടി കർത്താവ് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ ദൈവകൃപ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ മേലെ അവിടുന്ന് ചൊരിഞ്ഞതിനായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തും നാഥ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് അവിടുന്ന് കർത്താവ് ലോകമെല്ലാം കർത്താവ് വളരെ ഭീതിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നീ ഞങ്ങളെ അവിടെ വിടങ്ങളായി കർത്താവ് ഇത്രത്തോളം കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ച് കാത്തു പരിപാലിക്കുന്ന വിധങ്ങൾക്കായി നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ വേദനയിലും പ്രയാസങ്ങളിലും ഒക്കെ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് നീക്കുപോക്ക് നൽകുന്ന നല്ലൊരു കർത്താവ് ഞങ്ങളോടുകൂടെ ഉള്ളതിനായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്ന അത് സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് കർത്താവ് രോഗത്താൽ കർത്താവ് ഭാരപ്പെടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാം കർത്താവ് ഞങ്ങൾ തിരിക്കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് അവിടുത്തെ അടിപ്പടരേറ്റ കരം വെച്ച് കർത്താവിടുന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കർത്താവ് എല്ലാവരെയും കർത്താവിന് സൗഖ്യപ്പെടുത്തുമാറാകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് കർത്താവ് നീ അവിടുന്ന് കാൽവരുടെ കൊലക്കടത്തിൽ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തകർക്കപ്പെട്ടു നിന്റെ ചങ്കിലെ അവസാനത്തുള്ള രക്തം വരെയും എന്റെ പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവ് നീ അവിടുന്ന് ഊറ്റി തന്നല്ലോ കർത്താവ് ആ രക്തത്തിൽ കർത്താവ് അവിടുന്ന് കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങള് ശാപങ്ങള് രോഗങ്ങളെല്ലാം കർത്താവ് അവിടുന്ന് വഹിച്ചതിനായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് അവിടുന്ന് കർത്താവ് അത്ഭുത രോഗ സൗഖ്യം കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലുള്ള കർത്താവ് രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മേൽ കർത്താവ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കർത്താവ
കർത്താവെ നാളെ പകൽക്കാലവും കർത്താവെ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ കർത്താവെ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാവരെയും കർത്താവിന് അനുഗ്രഹിക്കണം കർത്താവർക്ക് നന്നായി ജോലി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ കർത്താവെ കൃപകൾ വരണമേൽ പകരുമാറാകണമേ എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ കർത്താവ് പ്രത്യേക കർത്താവെ രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെട്ട കർത്താവെ ആശുപത്രികളിലൊക്കെയും കർത്താവെ അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ലോകത്തിൽ മുഴുവനായി കർത്താവെ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ സൗഖ്യം കർത്താവിടെ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് വ്യാപരിപ്പിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അവിടുന്ന് കർത്താവെ വ്രതന്മാരെ പ്രതി കർത്താവെ ഈ മഹാമാരിയുടെ നാളുകളെ കർത്താവിടെ നിന്ന് ചുരുക്കുമാറാകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ കർത്താവെ ത്രികരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങൾ കർത്താവ് വീണ്ടും കൂടി വരുന്നവരെയും കർത്താവെ നിന്റെ വിരിക്കപ്പെട്ട ചെറുകിൻ മറവിൽ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് കാത്തു പരിപാലിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാവത്തിലപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയായി പ്രവയോടെ കേൾക്കുമാറാകണം പ്രിയപിതാവേ ആമേ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ നല്ലതേ മേ രാത്രി കാല അല്പസമയ സന്നദ്ധിയില കർത്താവെ പ്രാർത്ഥനയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർത്താവെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾ കടന്നു വരുവാൻ രാമേ ലോകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാ രാജാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രസിഡന്റുമാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റീസിന് വേണ്ടി ഡോക്ടേഴ്സിന് വേണ്ടി നേഴ്സസിന് വേണ്ടി കർത്താവെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ജോലി എന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് വിശ്വസിച്ചാൽ മരണശയ കിടക്കുന്ന കർത്താവ് രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിപ്പാ ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന നല്ല അവസരത്തിനായ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്ക് ഞങ്ങൾ അറിയാത്ത കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത അനേക ആയിരങ്ങൾ അനേക ലക്ഷങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ കർത്താവ് കഷ്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കർത്താവ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു വീടില്ലെങ്കിലും വനക്കി കർത്താവെ കണ്ട നീരോട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിപ്പാ ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അവസരം കർത്താവെ തന്നുവല്ല കർത്താവെ നിന്റെ സാധിച്ചിട്ട് നിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ നിന്റെ മക്കൾ കർത്താവെ ഹാലോട് കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യം നടുവില കർത്താവെ സ്വർഗമേ നിനക്ക് അവരോട് കരുണയും കൃപയും തോന്നണമേ ഈ മഹാവ്യാധിയിൽ നിന്ന് ദൈവമേ നിന്റെ ജനത്തെ വിടുവിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒന്നിച്ച് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് കർത്താവെ എന്റെ ഗ്രാഫ് എല്ലാം കർത്താവ് പ്ലാറ്റനാകുക എന്റെ നാമത്തെ ഞങ്ങൾ കൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങൾ വിശ്വാസത്തോടെ അത് കൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും മാറിട്ട് കർത്താവെ ഈ വൈറസ് ലോകത്ത് നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് അത് നീക്കപ്പെടേണ്ട കർത്താവെ ദൈവത്തിന്റെ കരം ചലിക്കപ്പെടേണ്ടതിനാണ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ ദുഃഖങ്ങളും ഭാരങ്ങളും കൂടെ കടന്നു പോകുന്നവര് പ്രിയപ്പെട്ടവർ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ കർത്താവെ സ്വന്തക്കാർ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ കർത്താവെ മാതാപിതാക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവര് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കർത്താവ് ഓർഫൻസ് കർത്താവ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവര് കർത്താവ് ഭർത്താക്കന്മാരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവര് ഭാര്യമാരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവര് അനേക തുറകളിലുള്ളവർ എല്ലാരും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ നിന്റെ ദൈവമേ നിന്റെ ജനത്തിന്റെ ദൈവം സമാധാനം പ്രത്യാശയും എല്ലാം ദൈവം കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഹാലൽവിയാ രാത്രി കാലം കടന്നു എല്ലാ മക്കൾക്ക് ആയി സ്വത്ത വിശ്വാസാലകത്തിന്റെ ഉപദേശം കടന്നു വന്ന പ്രിയ പ്രതിബന്ധന കുടുംബത്തിനായി പ്രാർത്ഥിതദാസന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്റെ മാന്യ ജോലിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവം സഹായിക്കുന്നു രാത്രി കാല കർത്താവെ മിഡ് നൈറ്റില്ല ഞങ്ങളോട് ഒന്നിച്ച് കർത്താവ് കടന്നു വരുവാനും കർത്താവെ മീറ്റിംഗ് പങ്കെടുക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും എല്ലാ ദൈവം നല്ലദാസന് കൊടുത്ത നല്ല കൃപയ്ക്ക് ആദ്യത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന രാത്രി കാലം കടക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെയും വിശേഷ ഡ്യൂട്ടിയിലായിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും പലത്തിലായിരിക്കുന്നവരെയും കർത്താവ് എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് കൃപയ്ക്കുള്ളില്ല മറിക്കിടമേ രാത്രി കാല സൗഖ്യത്തോട് ക്ഷേമത്തോട് സമാധാനത്തോട് പ്രത്യാശയോട് കടന്നു ഉറങ്ങുവാൻ ദൈവത്തെ ആ കടമ അലട്ടുന്ന എല്ലാ രോഗ ബന്ധനങ്ങളും എന്റെ ജനത്തെ വിട്ടുവിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ കർത്താവിന്റെ കര കൂടെ ഇരിക്കണമേ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ നിന്റെ ജനത്തെ മുദ്രയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ നിന്റെ വചനത്താലും നിന്റെ രക്തത്താലും അവർ ഹലലുയ്യാ വിശാജ ജയിച്ചെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പോലെ കർത്താവ് ഒരു വിശാജിന്റെ ബാധയോ അല്ലെലുയ്യോ ഒരു വിശാജിന്റെ ആക്രമണങ്ങളോ രോഗാണുക്കൾ അനുഭവങ്ങളോ ഒന്നും ജീവിതത്തിന് നേരെ കടന്നു വരാതെ രക്തം അടയാളമായി കർത്താവ് നിന്റെ ജനത്തെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിനാടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ സമാധാനത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങുവാനും രാവിലെ നേരത്തെ സ്തുതിപ്പാനും മധുപ്പെടുത്തുവാനും ഡ്യൂട്ടി കടന്നു പോകേണ്ടി വരും ഡ്യൂട്ടി കടന്നു പോകാൻ എല്ലാ ദിവസവും സഹായിക്കണമേ